Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am going to talk about Biological Nitrogen Fixation and Mechanism. So, Mechanism is called Nitrogen, Atmospheric Nitrogen, Reduced Form of Nitrogen. That is, Ammonia is called Ammonia, Nitrogen Fixation. And this Ammonia is the first stable compound. First stable compound of Biological Nitrogen Fixation. So, and this is done by Nitrogenase Enzyme. So, இது நியாப் கொச்சுங்க, இது detailed equation பாத்தீங்க நான் ஒரு nitrogen ரெண்ட அம்மோனியாவா reduce பண்டுதுக்கு 8 protons, 8 electrons, 16 ATP தேவைப்படும் இந்த 16 ATP எங்க இந்த வந்துச்சு நான் from respiration So, respirationல் ATP produce அவும் அந்த respirationல் produce அனை ATP அதா nitrogen fixationக்கு plant utilize பண்டுராங்க So, 16 ATP use பண்ணிட்டு 2 molecules of ammonia வா 1 nitrogen reduce ஆகுது அப்போ by products are 2 proton 16 ATP ADP and 16 inorganic phosphate produce ஆகுது இதில் நல்ல கவனிச்சுங்க இங்கு ஒரு neat question இருக்கு 2 ammonia வா produce பண்ணதா 16 ATP தேவைப்படும் 1 ammonia வா produce பண்ணிருத்துக்கு 8 ATP தேவைப்படும் don't forget so for the production of 1 molecule of ammonia 8 ATP are utilized. In 2 molecules of ammonia, 16 ATP. Apo 1 molecule of ammonia, 18 ATP. Next, in the diagrammatic, in the enzyme, how do you help? In the pink color, there is nitrogenase enzyme. And nitrogenase enzyme, there is a molybdenum ferrous compound. It is a molybdenum ferrous protein. So, in the enzyme, nitrogen, atmospheric nitrogen, N, triple bond, N, in the atmospheric nitrogen, one in the enzyme will bind. Bind on the other side, a pair of proton will bind. The nitrogen will break one bond, hydrogen will join. This is the reduction, addition of hydrogen is reduction. Next step, a pair of proton will bind. One nitrogen will bind. प्रोटॉन्स वंदरो, रेंड रेंड प्रोटॉन वंदरो, ये दो रिडक्शन ना, नेक्स्ट स्टेप में इन्हों रेंड प्रोटॉन्स जाएँ डाई, ओवर नाइट्रोजन कंपोनेंट में एन टू लड़का ओवर एन लोडियो मोन मोन प्रोटॉन्स वंदरो, ये दो रिडक्शन ना, आठ तो स्टेप ले, इन्द एंजाइम तनिया वो in the ammonia, the two ammonia will break in the two ammonia. So, one atmospheric nitrogen, the two molecules of ammonia will be removed in the diagram. So, then nitrogenase enzyme free. The free nitrogenase enzyme have the capacity to bind with another nitrogen. So, atmospheric nitrogen will bind in the atmosphere. Then, we will stop the process. So, this is the mechanism of biological nitrogen fixation. In the mechanism, we will see the mechanism. First stable product ammonia दा इन द ammonia अध कपरो oxidize टाकी nitrite and nitrate convert आखो oxidation process इध करतु नडको so अंद nitrate nitrite ले अधिगमा plant absorb अन्र form इध इन्न nitrate NO3 minus NO3 minus so nitrate form लदा plant अधिगमा nitrogen absorb pannu. So, this is the mechanism of nitrogen fixation. Ippa nammo amino acid synthesis yeppidhi nadakkudhu? In the nitrate, ammonia, idhala form pannu, in the ammonia avacchi, yeppidhi amino acid synthesis nadakkudhu? Apidhi ngerdha pahakla. Mineral nutrition la, ippa nammo synthesis of amino acids pahakla. So, amino acids apidhi ngerdhu, or amphoteric compound. Amphoteric apidhi ngerdhu inna na, both acidic and basic. So, रेंड कैरेक्टर इरक को कुड़िया उर कॉम्पोंड ना नम्मा अल्फोटेरिक अपडिंग बो एंड अमीनो एसिड्स आर द इनिशियल प्रोडक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एसिमिलेशन सो नाइट्रोजन है यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट कन्वर्ट आप पन्नु मोडे फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट आ वर्ड ना अमीनो एसिड्स सो अमीनो एसिड प्लांट्स ले रेंड अमीनो एसिड सिंथेसिस ले प्लांट ले रेंड मेन स्टेप ले नडक दे फर्स्ट स्टेप पर रिडक्टिव अमीनेशन रिडक्टिव अमीनेशन नडक को मोडे अल्फा कीटा ग्लूटेरिक एसिड अमोनियम साल्ट सो फर्स्ट अमोनिया NH3 NH4 आ रिड्यूस आखो अमोनियम साल्ट आ इधर ये पर रिड्यूस आऊँ ना pH 7.4 एस बेसिक pH ले 7.4 ले अमोनिया अमोनियम साल्ट आ कन्वर्ट आखो आधे कप्परण ना रिडक्टिव अमिनेशन नडको सो रिडक्टिव अमिनेशन ले अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अमोनियम साल्ट ओड़ा सेंड ग्लूटामिक एसिड आ प्र there are 20 amino acid, magic 20 अपनी माँगा protein synthesis ले involve आगरा 20 amino acid ले glutamic acid मट्टू ना reductive amination process ले produce आगे दे ये दे नमे reductive amination चल रहा alpha ketoglutaric acid NH4 
அமோனியம் சால்ட்டோட சேர்ந்து குளூட்டமிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது கீட்டோ குரூப் அந்த கீட்டோ குரூப் வெளியே போயிட்டு குளூட்டமிக் ஆசிடாக நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ திஸ் இஸ் ரிடக்டிவ் அமினேஷன் ஒரே ஒரு அமினோ ஆசிட் குளூட்டமிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் ரிடக்டிவ் அமினேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மீதி பத்தொம்போது அமினோ ஆசிட்ஸும் ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் மூலியமாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் குளூட்டமேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் குரூப்பு இன்னொன்று கீட்டோ ஆசிட் குரூப்பு கீட்டோ ஆசிட் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய கீட்டோ குரூப்பும் அமினோ ஆசிட் குரூ அமினோ ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய அமினோ குரூப்பும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அமினோ ஆசிட் அமினோ டோனராகவும் கீட்டோ ஆசிட் அமினோ அக்செப்டராகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது அமினோ ஆசிட் ஆர் டூங்கிறது கீட்டோ ஆசிட் ஸோ கீட்டோ ஆசிடில் அமினோ குரூப் வந்துருச்சு அமினோ ஆசிடில் கீட்டோ குரூப் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்குது இல்லையா இதை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் அப்படிம்போம் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் ட்ரான்ஸ் அமினேஸ் ஸோ நைன்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் ஸோ ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் மூலியமாக தான் பத்தொம்போது அமினோ ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது குளூட்டமிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு அமினோ ஆசிட் மட்டும்தான் ரிடக்டிவ் அமினேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது குளூட்டமிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ட்ரான்ஸ் அமினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் என்சைம் பத்தொம்போது அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த ப்ராசஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம அமைட்ஸ் அண்ட் யூரைட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் போத் அமைட்ஸ் யூரைட்ஸ் ரெண்டுமே நைட்ரஜன் ரிச் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது அமினோ ஆசிடோட அதிகமான என்ஹெச் டு ரேடிக்கல் ஆட் ஆகிருக்கும் சி These are both amides and urides are derivatives of amino acids. They are amino acids or amino acids or derivatives. Next, they have more nitrogen. Adhikamana nitrogen compound is present. Amides, they are formed from amino acid by replacing hydroxyl by another NH2. So, one NH2 is removed from hydroxyl and removed from hydroxyl. Then, nitrogen content is amino acid. Then, it is called amides. காமனாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அமைடு என்னென்னா அஸ்பாட்டிக் ஆசிட்லேருந்து அஸ்பாரிஜின் ஃபார்ம் ஆகிறது குளூட்டமிக் ஆசிட்லேருந்து குளூட்டமின் ஃபார்ம் ஆகுது இது எக்ஸாம்பிளில் கேட்பாங்க ரெண்டு காமன் அமைட்ஸ் யாருன்னா அஸ்பாரிஜின் அண்ட் குளூட்டமின் அஸ்பாரிஜின் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அஸ்பாட்டிக் ஆசிட் ஆசிட் குளூட்டமின் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் குளூட்டமிக் ஆசிட் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் இங்கே அஸ்பாரிஜின் சிந்தட்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இங்கே குளூட்டமின் சிந்தட்டைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் நெக்ஸ்ட்டு யூரைட்ஸ் யூரைட்ஸும் நைட்ரஜன் ரிச் காம்பவுண்ட் தான் தே ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் நோடியூல்ஸ் ஆஃப் சோயா பீன் அண்ட் தே ஆர் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ ஜைலம் இது ரொம்ப ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபார்மில் இருக்கும் யூரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டேபிள் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஜைலம் வழியாக ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அண்ட் தே ஹாவ் ஹை நைட்ரஜன் கார்பன் ரேஷியோ அப்படின்னா கார்பனை விட நைட்ரஜனோட கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தீஸ் ஆர் த அமைட்ஸ் அண்ட் யூரைட்ஸ் ஸோ இதோட நம்ம மினரல் நியூட்ரிஷன் டாப்பிக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் மினரல் நியூட்ரிஷன் டாப்பிக்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பர்டிகுலராக டாபிக் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இனி வர நாட்களில் தமிழ்நாடு பயாலஜி போர்டு எக்ஸாம்காகவும் நீட் எக்ஸாம்காகவும் தேவையான அத்தனை டாபிக்ஸையும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல